ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭദ്രയ്ക്ക് റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കും മാധവൻ ശരിയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മോളുവ രാമേട്ട മുറി കാണിച്ചാൽ വാ മോളെ വാ ഇതാണ് മാധവന്റെ റൂം ഇനി മുതൽ ഭദ്രയുടെ മോളി ഇവിടെ ഇരുന്നു മാധവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാം അതിനിടക്ക് സമ്മതം ചോദിക്കാനും കൊടുക്കാനൊക്കെ എവിടെ സമയം അതിന് അവര് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് മേടിച്ചോളൂ മേടിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരുപാട് കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലെ മതവ താൻ എന്താ ആലോചിച്ചു നോക്കണം മാധവൻ എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ സീത ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നിന്റെയും ഭദ്രയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അതും അവള് പറഞ്ഞു തരും അതാ പതിവ് ആ ഭദ്ര നിൽക്കുന്ന ഒരു കോലം കണ്ടില്ലേ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നെ ആണോന്നാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതരാമേട്ട നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് തോന്നണ്ടേ ഭദ്രയുടെ കോലം കണ്ടിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ കുട്ടിക്ക് മാറി കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുക്ക മാധമ താക്കോല് തന്നാ മതി ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം എന്ത് അല്ല ഭദ്രേച്ചിന്റെ ബാഗ് എടുക്കണ്ടേ രാമേട്ട അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്തൊക്കെയായി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പൂവള ശൈലിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി അവൾക്ക് മാറി കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വാ ആലോചിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാമോ ശരി രാമേട്ട ആ പിന്നെ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം സീതയും ശ്രേയ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നീ ഇങ്ങ് തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം ഇതിനെയാണോ ഭഗവാൻ ത്രിശങ്കു സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്നിന് ഈ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുക എന്തോ എന്താ അച്ഛ അല്ല അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ വീട്ടില് പുതിയൊരാള് താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഭദ്രയ്ക്ക് പോയി ജ്യൂസോ ഗ്ലൂക്കോസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കലക്കി കൊടുക്ക നിന്റെ അമ്മ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആവശ്യം വരും ശരിയാ ഈശ്വര കൂടെ ഉണ്ടാവണേ അയ്യോ ഭദ്രേശി ഞാൻ അകത്തോട്ട് വന്നോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഇഷ്ടായോ ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിയുടെ വീട് പോലെ അല്ല ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ വീടും അല്പം സീരിയസാ ചേച്ചി വേണം എല്ലാം ഒന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞ മാധമ വളരെ ലക്കിയാണ് കാര്യം എന്തെന്ന് ഭദ്രേശിക്കറിയോ മാധമയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ തന്നെ മാധമയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു സീക്രറ്റ് കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം തൽക്കാലം ഭദ്രേച്ചി ജ്യൂസ് കുടിക്കും കുടിക്ക് ചേച്ചി പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ട മോനെ പ്ലീസ് ഭദ്രേച്ചി ഇത് കുടിച്ചേ പറ്റൂ ഈ കല്യാണം ഭദ്രേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ല നടന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഭദ്രേച്ചി പേടിക്കണ്ട എന്റെ മാധമ വളരെ നല്ലതാണ് ഭദ്രേച്ചിയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കൂ 
ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ താഴെ ഉണ്ടാവും ചേച്ചി റെസ്റ്റ് എടുക്ക ഭദ്രയുടെ മുഖം കണ്ടില്ലേ അവൾക്ക് ഈ കല്യാണം ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല വീണ്ടും ആലോചിച്ചപ്പോ ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം ശരിയാവുമേ നൂറ് ശതമാനം തൃപ്തിയോടെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു കല്യാണവും നടത്താൻ പറ്റില്ല അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മാധവൻ അറിയാം ഭദ്രയെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം അത് അവര് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തോളും എന്തോ ഭദ്രയുടെ മട്ടും മാതിരിയും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടി തോന്നുക വാസുവേ ഇനി ചെമ്പക ശരി ചെല്ലുമ്പോ സീതയും മറ്റും ഭദ്രയോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരീ കല്യാണം സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കൂ സീത ചിലപ്പോ ഇത്തിരി ബഹളം ഒക്കെ കാണിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ രാമനുണ്ടല്ലോ അവിടെ അയാൾ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും കാര്യപൂരമുള്ള ആളാണ് അച്ഛാ ഇനിയിപ്പോ ഇവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാ രാത്രി മുത്തശ്ശി ബാമേ മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ ആ അത് ശരിയാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനും അശ്വതി രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരാം അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല വാസമാവ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താവശ്യം വന്നാലും ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാ ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കായത് അച്ചുണ്ടായിരുന്നപ്പോ നല്ല ധൈര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് അച്ചു പോയപ്പോഴും ചെറിയൊരു സമാധാനം ഭദ്രയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ അമ്മ ആരും ഇല്ലാതാകുന്നു നല്ലൊരു മരുവനല്ലേ ദൈവം കൊണ്ട് തന്നത് പിന്നെ അത്ര ദൂരേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ പോയത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അവളില്ലേ എന്റെ കുട്ടി എന്നോടിനി മിണ്ടില്ല വാസുവേ അവളോട് അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെയല്ലേ അവളെ ഞാനിവിടെ നിറക്കി വിട്ടത് എന്റെ ഭദ്രമോൾ എന്നോട് പൊറുക്കില്ല വാസുവേ മുത്തശ്ശി ചേച്ചി ഏത് സാഹചര്യത്തോടും പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളല്ലേ ആദ്യം ചിലപ്പോ കുറച്ച് ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവെങ്കിലും പിന്നീട് അതെല്ലാം മാറിക്കോളും അതെ അമ്മേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിലേറെ വിഷമിച്ചില്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ടാ മാധവനെ ഭദ്രയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശ്വരൻ കൊടുത്തത് എന്റെ ഭഗവതി എന്റെ കുട്ടി ഇനിയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ കൂടെ ഉണ്ടാവണേ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ അമ്മേ അത്യാവശ്യമായ ഒരിടം വരെ പോണം പപ്പൂട്ടി പപ്പൂട്ടി ഇന്ന് ഭദ്രയുടെ കല്യാണമായിരുന്നു അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരേണ്ടിരുന്ന ഒരു പാവം പെക്കൊച്ച അതിബുദ്ധിയും കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളിന്റെ മുന്നില് കഴുത്ത് നീട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അതിന്റെ കാരണക്കാർ നിന്റെ മക്കള് മാത്രമല്ല നീയും കൂടിയാ അതിനൊരു സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടി ആടി ഈ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ വന്നു തൽക്കാലം എന്റെ പൊന്നനിയത്തി ഇത് കൈയോടെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ ആ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പരസ്യായിട്ട് ഭദ്ര വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയും വരെ ആ പാവം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയുമോ 
ആരൊക്കെ അവളെ കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞാലും നിന്റെ മോൻ ഹരിയില്ലേ അവൻ ഒരിക്കലും അവളെ കൈവിടില്ല എന്ന് അന്ന് നെഞ്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാ എന്റെ അച്ഛന്റെ മോള് ഈ നിമിഷം വരെ അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതിനെല്ലാം കാരണക്കാരായ നിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെയും ഒന്നുകളയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ സ്വന്തം ചോരയായി പോയെന്ന ബോധം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തത് വാസുവേട്ടൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വാസ്തവാ ഇനി വാസുവേട്ടൻ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ എതിർക്കില്ല എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും ഒരു തെറ്റുപറ്റി അത് നിസാര തെറ്റല്ലെന്നു അറിയാം പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഹരിയ കല്യാണം തടയാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ വാസുവേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഹരിക്ക് സമയത്തവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അവന് സമയത്തവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാധവൻ ഭദ്രയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് കണ്ടു നിന്ന് അവന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടി തന്നെയാ അവൻ പോയത് ആ കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അവന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയും പക്ഷേ എല്ലാം അവിടെ തീർന്നു എന്ന് നീ കരുതേണ്ട പപ്പൂട്ടി ഈശ്വരൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഈ ദിവസം മുതൽ നിന്റെയും നിന്റെ മക്കളുടെയും കഷ്ടകാലം തുടങ്ങാൻ പോവുക നീയും നിന്റെ മക്കളും ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കാലവും നിങ്ങൾ ആരും ഇനി സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സ്വന്തം ചോരയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ശപിച്ചത് ഈ ചെയ്തതിനൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി മേലാൽ നീ എന്നെയോ എന്റെ മോളെയോ വിളിക്കാനോ കാണാനോ ശ്രമിച്ചു പോകരുത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുക നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ോ <laughs> 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 എന്റെ കാലനാണ് ഈ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലനോ എന്താ അച്ഛ ഈ പറയുന്നത് ആ കോളർ ഏടയിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ നിന്റെ അമ്മയാ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് എന്തിനാ മോനെ എന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും അവൾ അറിഞ്ഞു കാണും അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കോൾ എടുത്താലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ മാതമ്മ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അതിനെന്താ അച്ഛ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം മാധ്യമ ബദ്ധിച്ചൊരു ഡ്രസ് എടുക്കാൻ കൂളശ്ശേരി വരെ പോയിരിക്കുകയെന്ന് ആ കൊള്ളാം അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ അവളിങ് എത്തുന്നവരെയൊന്നും കാത്തു നിൽക്കില്ല ഫോണിലൂടെ തന്നെ എന്റെ കഴുത്ത് ചേരിച്ച് അങ്ങ് കൊല്ലും എന്റെ അച്ഛ ഈ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലുടൻ നിന്റെ അമ്മ ഇങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുമല്ലേ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ ഫോൺ എടുക്കല്ലേ ആ മാധവൻ ഒന്നും ഇങ്ങ് വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് ചേച്ചി അനിയനും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തട്ടെ നിന്റെ അമ്മയാ പിന്നെയും വിളിക്കുന്നത് ഈശ്വര ഈ മാധവൻ എന്താ ഇത്രയും താമസിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മ എത്ര മുമ്പ് അവൻ ഇങ്ങ് എത്തിയാ മതിയായിരുന്നു എടാ മോനെ നമുക്കേ നമുക്ക് താഴെ പോയി നിൽക്കാം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഇരിക്ക പൊറതി കിട്ടുന്നില്ല ഓ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചോട്ടെ നീ വന്നേ ആലോചിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാ അത് വാടാ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരുവല്ലോ ബാക്കി അപ്പൊ എടുത്താ മതി ശരി ആ മോനെ സീത എന്ത് പറഞ്ഞു 
സീതേച്ചി ഇതുവരെ എത്തിയില്ല മോനെ സീത ഭദ്രയുടെ കാര്യം അറിയുമ്പോ കുട്ടത്തിൽ ഉറപ്പാ മുത്തശ്ശി മോനെ എന്റെ മോള് അത് കാര്യമാക്കണ്ട മുത്തശ്ശി സീതേച്ചി അങ്ങനെ പറയാനുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞങ്ങ് തീർത്തു ഒന്ന് ശാന്തമാവുമ്പോ ചേച്ചിയോട് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ചേച്ചി പാവാണ് മുത്തശ്ശി എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊന്നും എതിരെ നിൽക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ അതെ മുത്തശ്ശി മാധവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പൊട്ടിത്തെറി പോലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പാവ എത്ര നാളായി കാത്തിരിക്ക ഇയാൾ ഒന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടിക്കണം മിക്കവാറും സീതേച്ച് ഭദ്രയെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാനാ സാധ്യത അല്ലടോ എല്ലാ അവിടെയൊന്നും നേരെയായി എത്തുന്നത് വരെ ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല മോനെ എന്റെ മുത്തശ്ശി ഈ കല്യാണം നടക്കുന്ന അവസാന നിമിഷം വരെ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ അച്ചുവേട്ടനും ഈശ്വരന്മാരും എല്ലാം ചേർന്ന് അത് മംഗളാക്കിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഭദ്രയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ മാധവന ഇനി എല്ലാ ഇയാള് നേരെയാക്കിക്കോളൂ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് കാണാനും പറ്റും എന്റെ ദേവി മോന്റെ നാവ് പൊന്നായിരിക്കട്ടെ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മുത്തശ്ശി പോയിട്ട് വാ മോനെ മുത്തശ്ശിയെ വിളിക്കണേ വിളിക്കാൻ മുത്തശ്ശി എടോ ഞാൻ ഒരു ഓളത്തിന് പറഞ്ഞു കൂട്ടിയത് സീതേച്ചി തിരിച്ചെത്തുമ്പോ എന്താ പറയാൻ പോണ സത്യം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ സ്വാമി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാടോ ആ എന്നാ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കൂട്ടാ നീ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ തലേ കേറില്ല ഞാനിപ്പ തീല നിക്കുന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ മാധവ ഇവിടെ നിന്നോടല്ലേ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആരുടെയും കോൾ എടുക്കരുതെന്ന് നിനക്ക് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തലേ കയറാത്ത അച്ഛ അമ്മ വിളിച്ചാ ഫോൺ എടുക്കരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എടാ രണ്ടും ഒരുമിച്ചല്ലേ പോയത് ചേച്ചിയുടെ ഫോൺ ഇന്ന് അമ്മയാണെങ്കിലോ ആണെങ്കിൽ എന്താ അച്ഛ എടാ കോൾ എടുക്കുമ്പോ മാധവന്റെ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാ നീ എന്തു പറയും അതിപ്പോ എന്തിനാ വിളിച്ചു വെക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയും ആ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പറയുന്നതിനൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു കുഴി കൂടി തോണ്ടിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമാവുമല്ലോ അച്ഛ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാം അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവുന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാതമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊതിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ നോക്കൂ മാതമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്നറിയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം ആവില്ല വരുന്നത് പകരം സന്തോഷമായിരിക്കും അമ്മയുടെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹം നടന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും മാതമ്മയുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരു പ്രോബ്ലവും വരാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം പോരെ പോരാ സീത ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് മാധവൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം അവളാണ് ആദ്യം എത്തുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാനാണ് കൂട്ടു നിന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം എന്നെ വെടിവെച്ചുകൊള്ളു പിന്നെ നിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭദ്രയെ എൻ്റെ പൊന്ന് മോനെ ഇല വന്ന് മുള്ളി വീണാലും മുള്ളി വന്ന് ഇലയിൽ വീണാലും കേടാ ചെടിക്കാൻ ഓക്കെ അച്ഛ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആരാ അച്ഛൻ ഇലയോ മുള്ളോ ചെടിയോ കോൾ എടുക്കച്ച കോൾ എടുക്ക് ഇല്ല എടുക്കില്ല എന്നാ ഞാൻ എടുക്കാം ഫോണിങ്ങി തരാം വിടറാ കണ്ടോ അച്ഛ കോൾ കട്ടായി ആ നന്നായി ഇനി നിന്റെയോ എന്റെയോ ഫോണിൽ ആര് വിളിച്ചാലും മാധവം വന്നിട്ടേ കോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത്ര തന്നെ അതെന്താ രാമേട്ട അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ രാമേട്ടാ എന്റെ കോൾ എന്താ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേന്ന് അത് വൈകുന്നേരം റിസപ്ഷന് വരുമല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാനല്ലേ നീ വിളിക്കുന്നത് മാധവൻ വരാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ അതിനൊരു മറുപടി തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ കോൾ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അച്ഛ ദാറ്റ്സ് ആ സ്കൂൾ മാധവൻ എവിടെ പോയത് അച്ഛ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവൻ പോയത് അതച്ച ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സീത ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ അമ്മ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഏയ് പോലെ പോലെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പാടില്ല കാരണം അത് സീത അത് അവിടെ വലിയൊരു പാമ്പ് മാധവൻ അതിനെ പിടിക്കാനുള്ള ആളെ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക ഇപ്പൊ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അകത്ത
അത്ര വലിയ പാമ്പാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ അമ്മ ഇത് പാമ്പും പഴുതാരൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇവര് രണ്ടാളും ഇവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നേ ആണോ രാമേട്ടാ എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ശ്രേയ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒളിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനൊളിക്കണം വാ ശ്രേയ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം ശീതേ പ്ലീസ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട മാധവൻ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അകത്തേക്ക് അതെന്തിനാ മാധവൻ വരുന്നവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് സീതേ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയ രാമേട്ടാ ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ അത് കേൾക്കുമ്പോ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്തു കളയണം രാമേട്ട കാര്യം പറ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി രാമേട്ടൻ പറയണ്ട ഞാൻ പോയി നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ പറയാം മാധമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു 